Baila, Jason. <risa> ¿Sabes por qué bailamos, no? Porque podemos. <risa> me gusta, me gusta esa filosofía. Bueno, aparte de porque podemos, estamos bailando porque ya somos más de 2000 en la mutantada, en el Twitch. Sí, sí. También te digo que éramos, eh, cuando hemos empezado el directo, éramos 2004 y ha bajado a 2003. O sea, hay gente que se ve que, que se nos sigue y cuando ve que estamos emitiendo dice, ah, no, 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 gilipollas, todo gilipollas fuera. Y no, <risa> no os vayáis ahora a cuatro y no os jodáis el directo. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Las gallinas que entran por las que salen. <risa> Para que no se os suba el pavo. <risa> Pues ya está, ya, ya lo hemos hecho, ya, ya podemos cerrar directo. Venga, hasta luego. Venga, chao. Yo de momento y box. A ver si empiezan a colocarle cosas. Pues yo ya tengo esto sellado, todo lo que es la madera y cosas y texturas para hacer, empezar lo que sería la primera fase de, de la tiranoformación, de la mugre eh, alienígena. Entonces, para eso tengo viejo clásico, huesos. Mira, para hacer huevos y cosas así, eh, como no he encontrado las bolitas de polistireno de un centímetro de diámetro, que era lo que iba a usar, lo que sí que tengo es un montón de semillas de estas de platanero macho que me mandó Marcus Lupus. Antes de empezar, lo que he hecho ha sido prepararme un poco de... Esto es papel higiénico que he triturado con la batidora, le he escurrido la mayor parte del agua, lo he dejado todavía húmedo para que me aguante un rato y para que así cuando le añada la cola blanca también sea más fácil de, de que empape y de que lo coja todo. Lo suyo es quitarle todo el agua que se pueda, porque cuanto menos agua tenga, más rápido secará después. Estoy viendo que me parece que algún... no sé si algún pelo mío del perro también lleva, pero bueno, <risa> más mugre alienígena. Así que voy a empezar por ver qué huesos le voy a añadir. Pregunta interesante, cuando colocas piezas naturales, ¿qué tratamiento debes hacerle para que duren? Pues lo ideal, lo ideal sería resinarlas. Bueno, lo primero, los huesos están eh, cocidos mogollón. O sea, los cueces, luego le cambias el agua, los vuelves a cocer y los cueces varias veces hasta que desprendan cualquier tipo de, de resto orgánico. Y se quede solo el hueso. Hay gente que dice de meterlos en, en agua oxigenada o cosas así. Pero el problema es que eso descalcifica el hueso y lo estropea. Entonces yo prefiero cocerlos y cocerlos. Y luego lo ideal sería resinarlo. Pero yo en este caso, en lugar de resinarlo, lo que voy a hacer es darle una mezcla de cola blanca con barniz. Para que haga de sellante. Luego lo que son por ejemplo las semillas y ese tipo de cosas. Como no deja de ser madera, eh, lo mismo, le puedes, lo puedes barnizar con un barniz de madera o, o simplemente sellarlo con, con cola blanca y ya, ya funciona. Porque normalmente todo esto, las semillas, las piñas y tal, son elementos ya secos. ¿A qué porcentaje de barniz y cola? 50-50. Yo seguramente haga un poco menos de barniz porque así ahorro barniz. Siempre que sea un, un barniz acrílico que se mezclará bien con la cola. Un, un barniz sintético no se, no se mezclará bien con la cola. Supongo, supongo que un barniz sintético también funcionaría igual, porque a ver, los barnices sintéticos están pensados para que los absorba la madera. Supongo que sobre el hueso funcionaría. Para poder diluirlo y que no se quede tan pastoso, hay que darle con, con disolvente. Entonces eh, sí que seguramente me atacaría el plástico. Aparte que olería a demonios. Y eso prefiero ahorrármelo. La movida es que tampoco quiero hacer nada que le añada mucho volumen porque luego hay que dejarle espacio para que puedan entrar las miniaturas. Entonces tengo que mirar bien dónde puedo encajarlo y que quede, que quede guay, pero no me coma mucho espacio. Y además, aquí la clave también es ir planteándote qué capas va a llevar después encima. Porque aunque lo estoy poniendo sin un plan concreto, sí que a la hora de ponerlo pues estoy teniendo en cuenta, vale, esto, si lo voy poniendo aquí, luego le puedo poner encima una capita de algodón y hacerle como piel por encima, como si fuese un costillar. Bueno, otra cosa que se puede utilizar para sellar, por ejemplo, huesos y, y, y semillas y cosas así, eh, super glue, cianocrilato. Lo que pasa es que eso, pues para hacer una cosa puntual te viene bien, para hacer... Si tienes que hacer mucha mandanga en una escenografía, vas a gastar un montón. Que además el, el super glue podéis incluso utilizarlo para... 
para sellar eh, escayola. Pues la escayola al ser porosa lo, lo absorbe. Lo único que tenéis que aseguraros de que la escayola esté bien seca y, y a ser posible pues eso, que haya evaporado toda la humedad. Por cierto, este proyecto es el primero de una, de una nueva iniciativa que estoy empezando para hacer cada mes una pieza scratch que luego sortearé entre patrones y suscriptores. Vale, yo creo que de añadirle cosas ya he terminado. Tampoco lo quiero saturar más porque luego también le voy a meter todo de semillas de platanero macho para hacer así como huevas. Hermosa hueva. <ríe> Somos abuelos de internet, ¿eh? Vale, ahora me he hecho una mezcla con barniz y cola blanca para sellar los huesos. Le he metido un poquito de negro, bueno, en realidad del que quedaba residual de, de la mezcla que hice para, para el DM, para que así me ayude a que luego tenga, a que se quede un, un pelín teñido. En caso de que luego quede alguna zona medio tal, pues ya tienes una base que te da contraste. Aunque luego lo voy a imprimar todo en negro. Pero como siempre hay algún recobe con el que a lo mejor a la hora de imprimar cuesta más que entre la pintura y tal, pues en este caso como le voy a dar un sellante, pues ya teñir el sellante ya te ayuda de, de base a que te tape los agujericos y se quede se queden negro para que luego no quede rara. Tengo ya aquí el, el papel triturado con la, con la batidora de antes. Le he sacado la mayor parte del agua, pero todavía está mojado. Así se mezclará más fácil. Eh, la idea es tapar juntas, tapar, ¿sabes? esconder un poco, eh, no fallos, sino al ir poniendo los huesos, los he puesto con una idea, o sea, con la idea de que ahora voy a ir tapando las bases y zonas así que no me interesa enseñar. Y luego también la movida es, o sea, simular, no, hacer lo que es las, las uniones onduladas para que tenga una forma un poco más orgánica y que luego cuando le ponga el algodón suba, pues en lugar de rellenarlo con, pues lo podría hacer con tapajuntas, pero estaría gastando tapajuntas, o podría hacerlo con, con el propio algodón, pero tendría que meterle mucha capa de algodón. Al final la pasta está lo más, lo más sencillo. Y además también con una brocha puedo extenderla, darle capita fina y generar ciertas texturas que, que también me pueden servir de las chutas. Le voy a meter un poquito de de imprimación negra y así ya dejo la pasta teñida y luego no me hace falta, o sea, luego cuando imprime no me tengo que preocupar porque hay alguna zona donde no entre bien la pintura y se, que se note el blanco de la pasta. Entonces si lo hubiese escurrido todo el agua se me quedaría más como una masilla. Pero he preferido dejarle que se quede húmedo pues por eso, porque así luego lo puedo extender con una brocha y hacerle efectos y tal. Y también porque así es más fácil la hora de, de mezclar. Si no tendría que liarme a amasar mucho más rato y... ¿Veis? Ese... Esos pegotitos ahí arrastrando un poquito. Eso eh, que esté así de aguada viene bien para poder hacer ese tipo de textura. O por ejemplo, aquí como llega hasta el borde, le voy a hacer más o menos lo mismo. Si estuviese más... Si lo hubiese quitado todo el agua y se hubiese quedado más pastosa, no podría hacerlo igual. Entonces, por ejemplo, cuando tenéis el típico tablero que queréis darle así un rollo irregular al suelo, pero en lugar de hacérselo con... O sea, en lugar de ir metiéndole eh, que si escultamol, que si no sé qué, lo podéis hacer así... ¿Sabes? Con una brocha le vais dando toquecitos, lo vais abriendo, le vais creando encharcaciones. Encharcaciones, madre mía. Lumi reinventando el idioma. Sí, señor. Esto ha sido todo idea de Jason, ¿eh? Que ha querido poner disco. Que siempre ponemos lo mismo que si el funk, el metal, el punk, no sé qué. O de disco ahí, ¿no?
Sí, para... A ver, venas podría hacerlas con masilla. De hecho, podría hacerlas directamente con la termoencoladora. O sea, con la termoencoladora podría ir haciendo directamente las líneas y que la propia cola me dé el volumen. Lo estoy haciendo venas con eh, lana, porque luego me permite deshilacharlo y hacer como membrana y tal. Y entonces luego estas venas y luego la parte de los huesos y eso lo voy a cubrir con, con capitas finas de, de algodón en, papá, en cola blanca. Que las venas hay muchas formas de hacerlas, pero... Me apetecía probar esta. Dice, bien, bien, qué distintas aproximaciones, en efecto. Lo de los huesos ni lo había pensado. Y si sí, todos aprendemos algo, aunque no le faltarán andamios. <risa> no, mira, 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 tiene, tiene andamios, tiene andamios. Tiene andamios, ¿eh? Bueno, en singular, tiene un andamio. Pero bueno, tiene un andamio y una pasarela, ¿eh? Este sistema lo que pasa es que es más lento. A mí el resultado me gusta, por eso lo estoy haciendo. Pero evidentemente es mucho más rápido si haces, por ejemplo, las venas con, con masilla o con la propia termoencoladora. También hice una prueba usando el, la cola de poliuretano. Lo que pasa es que esta tarda mucho en, en fraguar. Y luego aparte también eh, tiene mucho peso. O sea, va, es muy viscosa y tiene peso, entonces eh, va escurriendo. Tienes que hacerlo en plano o si no enseguida empieza a, a chorrear para abajo. Y con la termoencoladora la movida es que para que quedase bien bien de verdad lo suyo sería tener una termoencoladora de estas profesionales que tienen distintas boquillas y entonces puedo ajustar el grosor y tal. Y también... Puedes, por ejemplo, ajustar la temperatura para que no salga muy líquido y tenga más densidad. Yo este de momento lo voy a dejar porque ahora también la clave es ir dejando que vaya secando lo que está puesto, ir limpiando y luego seguir añadiendo capas. O sea, si intento hacerlo todo de una, al final muchas veces acabas cargándote lo que ya habías hecho. Alex vi quería hacer unos diagramas para sus figuras Hot Toys y le envié vuestro YouTube. Lo vio en directo vuestro canal. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ostras, de William! Muchas gracias. Pues eso tengo que verlo. Scratch Attack. Yeah. ¿Qué pasa con que son de Vamos aquí con nuestro pequeño. Madre mía. Museo. Así, vídeo random. ¡Nyas! Esto sería esto de mal. Parece ser, yo también lo he pensado. ¿Ves? Y ese es el nivel. Win win. Winning. Y ahora vamos a pasar a No tendría paciencia para hacer esto. Que solo quiero ver lo bonito ya hecho, ¿sabes? <risa> pues encarga a Alexby, encarga. Y ya está. Eso ha sido Scratch Attack en, en el canal de Alexby. Ha abierto un tutorial random y es lo que se ha encontrado. O sea, hemos salido en el directo de uno de los grandes. Yo siempre os presento con Fallo Planet o Nemesis. Sí, señor. Bien, bien hecho. Bien hecho ahí. Greatest Hits. Sí, sí, luego las pelusitas, o sea, las pelusitas que me van sobrando, luego las aprovecho para ir añadiendo texturas adicionales. Todas estas de aquí, que se me han quedado muy lillo fino, una vez haya secado, puedo coger un poco de esto, ponerse, o sea, empaparlo, ponérselo encima y empezar a abrir y hacer que tenga más textura. Lo de la lana para estas cosas me la apunto, porque también sirve para plantas y demás. Sí, 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 esto mismo, por ejemplo, para hacer raíces, lianas, cosas así, eh, va, va de lujo. ¿Qué usarás? ¿El algodón a modo de extensiones de las raíces rojas esas secas? Tiene una pinta. El algodón lo voy a utilizar para simular la piel que cubra los huesos de abajo y, y las venas. O sea, luego, lo que son las extensiones de raíces, la parte así más fina que he deshilachado y he pegado, eso ya da un efecto así como de vena. Pero lo que es la lana en crudo no deja de verse que es lana. Entonces esa sí que la voy a cubrir con, con algodón. Y luego la parte de abajo donde le he añadido los huesos y tal, ahí va a ir algodón para simular como si fuese piel. Y bueno, no queda igual que con la pelusa porque el algodón hace capa. La pelusa te permite abrirla y separar hilos y tal. El, el algodón puedes llegar a hacerlo, pero es un pelín más complicado.
como se, se va tanto, se pega, es difícil de trabajar y sobre todo de hacerlo de una. Lo suyo es ir una capa, dejar que seque, hacer otra. A ver. En papá y puesto en plan pasta no adelantarías o se queda muy mazacote. Es que el problema es que si lo, si lo empapo se va a tender a pelmazar y, a, y luego es un lío. Me gusta más ir aplicándolo con la brocha, ir empapándolo al mismo tiempo que voy colocando, dejar que se quede la hebra fina. Si puedo a lo mejor estirar hacia un lado, hacia otro. Al tener tanto recoveco y tanto tal, si fuese para una cosa más lisa, sí que podría hacerlo así sin problema. Eso, por ejemplo, de empaparlo todo de golpe, funciona si hago capas más gordas de algodón. Lo que pasa es que si hago capas más gordas de algodón, luego me va a ser más difícil aplicarlo y, y me va a comer mucho más detalle. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, esta zona de aquí la voy a dejar a que vaya secando, igual que esta de aquí no la voy a hacer porque... Como esto todavía está secando, si no me, me voy a llevar parte de lo que he hecho ahí. Yo estoy aprovechando los hilillos del roto para que me generen textura. Si lo empapo de golpe, eh, esos hilillos se apelmazan. Entonces luego ya, sí, a base de darle con el pincel los puedes ir sacando, pero, pero cuesta más. De esta forma ya lo voy haciendo como más, ¿sabes? Como más dirigido. Ya los voy llevando conforme voy dándole la pincelada, los voy llevando a donde quiero. O sea, ahí también influyen otros dos factores. El primero es manía personal, que al final cada cual trabaja como, como más le gusta. Y la otra cuestión es que si me lío a embadurnar el algodón en el pringue, voy a acabar con las manos pringadas y el algodón se me va a ir automáticamente pegando a las manos. Va a ser un lío que te cagas. Pues mira, esta escenografía es para una nueva iniciativa que empezamos este mes, que va a ser hacer una pieza de escenografía de basureo, eh, recuperando nuestros orígenes al mes. Ya nos conocéis, habrá algún mes que pinchemos, pase X cosa o tengamos un evento, cualquier movida así, y se nos vaya todo el plan a la porra. Pero la idea es esa, que cada mes vamos a hacer una... Bueno, por lo menos yo, y luego ya Jason, pues eh, a ver qué es lo que hace él también. Eh, hacer una pieza de basureo que a final de mes sortearemos entre los patrones y los suscriptores de Twitch. Esta de momento me la he sacado de la manga porque organizando cosas de la mudanza de Juanmi ha aparecido esto. O sea, esto originalmente es una, una M4 de juguete que utilizó para disfrazarse de Terminator hace 11 años. ¿Recuerdas, Freddy, el maquillaje que le hiciste? Ahí está. Ahí está el maquillaje. Míralo, qué ternesco. Tete, este es el mismo año que yo me disfracé del Tengu. ¿Qué hay más friki que hacerte el disfraz de un personaje que has diseñado tú? Madre mía, mira, cuando hacía props. El román de zombie. Qué tiempos, qué tiempos aquellos. Lo dicho, yo en principio este fin de semana voy a descansar. Un momento, un momento. Eso fue el fin de semana pasado. Pero mañana, sábado 23 de abril de 2022, nos tendréis en directo en el canal de Barbud Paints. Con esa barba. Bueno, y el señor que está pegado a ella, claro. Bueno, es un tío majo, aunque se junte con gente como Dark Grumpy o tenga ese display de típico streamers lleno de logotipos y chat y cosas y tal. Ese, ese es un tío majo. Adicto al champín, pero nadie es perfecto. Recordad que será aquí, en su Twitch. Aunque también podéis seguirle aquí en YouTube, donde después colgará la entrevista, pero claro, no la habréis visto en directo. No podréis participar y preguntarnos cosas inapropiadas. Y también podéis seguirle en Instagram, como veis es otro fricazo de Necromonda... Y pues se junta con, con gente despreciable y entrevista a los mayores idiotas del, de aquí del mundillo, del hobby y tal. Mañana, 23, 10 y media, en el canal de Twitch de Barwood Paints. Y después en su YouTube. Que paséis un fin de semana cojonudo. Muchísimas gracias por la raid, por los follows, por los... Porque moláis mazo. Moláis mazo, eh. O sea, aquí el, el señor mayor. Te...